ഹേ ഗായ്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നദർ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള മീൻ ചിക്കൻ കറിയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ഇതുവരെ ആയിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യാത്തവർ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ടേസ്റ്റ് ഗ്യാരൻറ്റീഡാണ് മിൻറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവറും കോക്കനട്ട് മിൽക്കും കാഷ്യൂനട്ട് പേസ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അര കിലോ ചിക്കൻ വേണം നല്ല രീതിയിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബോൺ ഇല്ല പീസ് ആയിരിക്കും കറിക്ക് നല്ലത് പിന്നെ പത്ത് ടു പതിനഞ്ച് കാഷ്യൂനട്ട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഉണ്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് മതിയാകും പിന്നെ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ഉണ്ട് ഉള്ളി ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിൻറ്റ് ലീവ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുതിയ അല്ല അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം അധികം ആവണ്ട എന്നാലും അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലിടാം പിന്നെ ഇത് മല്ലിയിലയുണ്ട് സിനമൺ സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട് ഏലക്കായ ഉണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റിഷ് കളറായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒഴിവാക്കാൻ അതായത് കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്പൈസിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങ ഉണ്ട് ഉള്ളി ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഉള്ളി തക്കാളി രണ്ടെണ്ണം മീഡിയം സൈസിലുള്ളത് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സോസ് പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വയന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കുടിപ്പാൽ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാകും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കാം ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായന്ന് വന്നാൽ മതി ഞാനിവിടെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഒന്നും ചതച്ചെടുക്കുക ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഉള്ളിയും തക്കാളിയും എല്ലാം ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ആ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ അത് പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ബട്ട് നല്ല കിട്ടിലൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് കറിക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം ഏത് കറിക്കും ഉള്ളി നല്ല രീതിയിൽ കുഴഞ്ഞ് വന്നാൽ മാത്രമേ അത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വയന്ന് കിട്ടും ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഉള്ളി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊതിനയിലെയും മല്ലിയിലെയും ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയില ഞാനവിടെ ലാസ്റ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കണ്ട ഇതൊന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം മതിയാകും നമ്മൾ ചെറുനാരങ്ങയും ചേർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വയ്ക്കാം ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കേണ്ടതില്ല ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കത്തിപ്പോകരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി ഏകദേശം വായന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ സ്പൈസിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് ചെറുതായി വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടിച്ചു വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് പൊ
ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണമെന്നില്ല നന്നായിട്ട് പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളിയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് തക്കാളി നല്ല രീതിയിൽ വെന്ത് വരണം അപ്പോൾ തക്കാളി ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല നല്ല രീതിയിൽ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ജ്യൂസറിലേക്കിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചൂടോടെ ഒരിക്കലും ജ്യൂസറിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല നല്ല രീതിയിൽ തണ്ണതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടിച്ചെടുക്കാവൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സെയിം പാനിൽ തന്നെ കുറച്ച് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടർ ഉണ്ട് ഇത് നന്നായി മെൽട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കായും സിനമൻ സ്റ്റിക്കും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് മതിയാകും അത് കുറച്ചൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം കരിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പൊതീന മല്ലിയില അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള സോൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോൾട്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ തിളച്ചു വരണം തിളച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ആ പേസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ മൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മസാലൻ്റെ പേസ്റ്റാണ് ഇത് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ നമ്മളെ കറി നല്ല രീതിയിൽ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ പകുതി വെന്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഈ മസാല പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ചൊന്ന് തിളക്കാൻ വെക്കാം വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് തിക്കാക്കാൻ പാടില്ല കറി അത്യാവശ്യം ലൂസിൽ തന്നെ കറി ഉണ്ടായാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കറി നല്ല രീതിയിൽ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ ആഡ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇത് തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടായിരുന്നു അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച മല്ലിയിലയാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ കറി ബട്ടൂരൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ബട്ടൂര റെസിപ്പി ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇടാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കറി എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ കറി കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കറിയാണ് അപ്പോൾ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് നിൽക്കി അതിലുള്ള ആ ഓൾ എന്ന ബട്ടൺ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ